sobre don Melvin Jiménez eh, hay mucho que se ha hablado y que hoy en un análisis de debate reglado retomamos en este plenario legislativo en definitiva eh, la retirada o la solicitud de renuncia como quiera llamarse por parte del presidente de la república al señor Melvin Jiménez era un asunto que se veía venir tarde o temprano era un tema insostenible de sentido común que cada día se hacía más complicado el afán del presidente de la república de justificarlo de tenerlo y de tratar de buscar esa posibilidad de que lograra hacer las cosas de la forma esperada me parece que el presidente de la república se tardó se tardó en hacer lo que ya hizo se tardó porque eh, algunas cosas o muchas cosas se complicaron dentro del poder ejecutivo a lo interno, en la articulación, en el gabinete y por supuesto que fracciones legislativas eh, aumentaron discrepancias, eh, dudas, credibilidad distanciamiento entre lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y son cosas naturales que más bien debían fortalecerse. Sin embargo, a pesar de esa tardanza que se dio, pues yo celebro que el Presidente de la República haya tomado la decisión, se haya dado cuenta del error en que estaba, haya aceptado que había una debilidad importante, que la semana anterior se acepta por parte de la Presidencia de la República en donde se quita a don Melvin Jiménez y se nombra al nuevo ministro de la presidencia, don Sergio Alfaro. La fracción del Partido de Liberación Nacional lo manifestó en reiteradas ocasiones. Se lo dijo al presidente de la República, se lo manifestó en las reuniones que tuvimos. De hecho, para la fracción del Partido de Liberación Nacional ya no era un interlocutor desde hace mucho tiempo. Por las razones lógicas, evidentes, de respeto, de credibilidad, de seriedad, de formalidad que debe de haber. El Partido de Liberación Nacional lo externó por este medio y por todos los medios y en algún momento, bueno, se dijo que no, que se sostenía, se justificó, pero el tiempo dio la razón. Y se evidencia que lo que se estaba diciendo por parte de esta fracción de oposición constructiva era precisamente tratar de hacer ver al gobierno de la república que hay cosas que a veces hay que cambiar, que hay que enrumbar, que hay que replantear para que las cosas funcionen de la mejor manera y esa era la intención y pues que dicha que, que se entendió que se estaba haciendo mal, que se escuchó lo que la fracción del Partido de Liberación Nacional estaba planteando. Pero bueno, para mí es importante aclarar también hoy que se quiere hacer ver como que don Melvin... Jiménez es o era el problema total de este gobierno, ¿verdad? Parece importante aclarar que don Melvin Jiménez era un factor importante en las debilidades que se ha presentado por parte del gobierno PAC, que era la más visible, que era la más estratégica por la cara hacia afuera cotidiana que debe de dar y que mostró incapacidad de hacerlo. Pero bueno, ese no es todo el problema. Eso es parte de un replanteamiento que el gobierno de la República tiene que hacer. Es parte, no es todo, es uno. Y el nuevo presidente, el nuevo ministro de la presidencia tiene que... Hey, no es mago, ¿verdad? O sea, tampoco hace magia. Yo espero que el ministro de la presidencia, don Sergio Alfaro, en un momento como es este, difícil... Un año con temas complicados, con relaciones complicadas, con desarticulaciones internas. Venga con una posición de neutralidad, de objetividad, de liderazgo, de construcción de acuerdos cotidianos, de comunicación constante con todas y todos. ¿verdad? Que ya no excluyan a fracciones y que no solo cuiden a sus aliados y que algunos nos golpeen, como ha sido el caso de nosotros, a pesar de que siempre levantamos la mano, proponemos y ayudamos para este país, para que este país tenga lo que corresponde de acuerdo a nuestro rol, y nuestro compromiso debe ser coherente, y así lo hemos hecho. 
Esperamos que esas cosas se vean reflejadas por parte de don Sergio Alfaro, eh, lo cual tampoco es un tema fácil porque, repito, e imagen no se puede hacer porque aquí el presidente de la República se llama Luis Guillermo Solís y un gabinete. Puede tener la actitud de que eso suceda, pero bueno, a ver, hay que definir cosas por parte del gobierno en este año 2015 para, para saber hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuál es la agenda país? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno de la República para este nuevo año? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las conversaciones temáticas que vamos a tener las diferentes fracciones para construir una agenda país? Yo les estoy esperando todavía. Hemos tenido cuatro reuniones con el presidente de la República y el ex ministro de la Presidencia, donde le dijimos, ministro, presidente, esta es nuestra propuesta. ¿Cuál es la de ustedes? ¿Cuáles son las priorizaciones que vamos a hacer? ¿Cómo lo construimos? ¿En qué cosas vamos a estar de acuerdo y en qué cosas no? Porque aquí lo malo no es no estar de acuerdo, es cómo abordamos el no estar de acuerdo. ¿Cuál es el abordaje que le vamos a dar? Mira, el día de hoy eh, ha sido nulo, no he tenido una respuesta a nuestra fracción sobre esa agenda país. Entonces, un ministro de la presidencia que venga a conversar, que venga a construir acuerdos, eh, excelente, pero ¿sobre cuál agenda? ¿Cuál es la agenda país temática que vamos a desarrollar? La planificación, el enrumbamiento, la unificación de criterios que tiene que tener un gobierno es necesaria. Si no, las cosas no van a funcionar de ninguna manera. Eh, llama la atención cuando se dice que es que hay libertad de expresión y que las personas en el gobierno PAC piensan diferentes y eso es libertad, no, perdónenme eso, eso es una justificación en un gobierno hay un plan de gobierno hay un plan de gobierno y se unifican criterios en un equipo de trabajo y se vislumbra lo mejor para un país y se debe ser coherente con lo que se dijo en campaña hasta el día de hoy nada de eso ha pasado ¿verdad? y yo no quisiera dejar como que todo radica de ahora en el ministro de la presidencia porque eso sería irresponsable hacer ver hacia afuera y hacia el pueblo costarricense. Es necesario una persona que tenga esas características, pero sobre un liderazgo, una planificación y un rumbo que solo el presidente de la República puede establecer. Y por favor, ordenen gabinete, unifiquen los criterios, pónganse de acuerdo que este gobierno de la República tiene una gran ventaja con esta Asamblea Legislativa. Una gran ventaja que en el pasado no existió. Y es que aquí la mayoría de fracciones oficialistas o no oficialistas de oposición somos responsables, somos una oposición constructiva, ¿verdad? Que como oposición vimos a un PAC obstruyendo los proyectos de liberación nacional simplemente porque eran de liberación nacional y como gobierno cambian de posición. Liberación Nacional hoy está orgulloso y es coherente en decir no importa si no se hizo en administraciones de Liberación Nacional. Levantamos la mano para apoyar proyectos, aprobar proyectos que hasta el día de hoy en esta agenda legislativa han sido más del 90% propuestos, propuestos por gobiernos y administraciones liberacionistas que para nosotros es orgullo ver hoy aquí a toda la oposición y al oficialismo y a un gobierno PAC diciendo esto es lo que ocupa el país. El Partido de Liberación Nacional vuelve a reiterar su compromiso con el país y termino diciendo que reiteramos nuestra apertura al diálogo con el gobierno, nuestra apertura a la colaboración, nuestra apertura al trabajo serio, pero quien dirige esto y quien debe de establecerlo es el gobierno de la República. Muchas gracias.